Hello, in the 13th December 2023, the Hindu newspaper is editorial discussion. On the 12th December, okay, we upload this Anyway, I will upload this article. So, we will see the article in Welcome Direction and Game Changer. Okay, wa? And then 12 December, we will see the important article. So, we will discuss this. So, in the video, the editorial is the rest of the newspaper, part 2 video, na evening upload. Pannera. So, that's the same so the pdf eno appadina telegram channel join panikonga telegram channel oda link na description la kuduthiruken so adala pdfs announcements ellame varum so vaanga discussion start pannalam first editorial welcome direction see supreme court judgment pathi dhaan iduvom first supreme court judgment enna pannuchuna article 317 ah appeal pannuchu idhe namm nariya thara discuss panirukom actually anaitha newspaper varala illa adu indha video oda na keela attach panirren so, we will discuss that. Okay. Supreme Court is saying in another direction. The Election Commission of India is saying that in Jammu and Kashmir Legislative Assembly elections are not going to be done. How are they going to be done? In September 30, 2024, they are going to be done. The right thing is that it is a very good welcome move. My court has set a deadline. They are going to be done a lot of delay. And in that case, they are going to be done a lot of delay in Jammu and Kashmir. Governor Rule and President Rule कुल ये था यार अंधकित रखे since June 20 2018 ओके बा without a legislative assembly it is not good but अधे इन्हें तो ना सोच रहा हूँ ना इन डी जजमेंट ला स्टेटहुड है रेस्टोर पन गए अब डीनी एंगे में सोल लला सी इप्पो दिकी यूनियन टेरिटरी आ पिरचे यूनियन टेरिटरी आ तां ये रखे इन नमूम जम्मू एंड कश्मीर ओर स्टेट आ है आगे बिल नहीं सो क्या पांगे स्टेटहुड आ निगेपा पन्ने बिंगे अब डीन सोलिटे आधक कोंदे यंदा बदलम प Statehood is very important. Why is it important? Restoration of statehood is very important. Why? That state has a certain degree of federal autonomy. Autonomy is a point of freedom. You can pass the rules and regulations. You can pass the rules and regulations. So, that is the elected government. You can pass the elected government. So, the union government is a representative. In case, who is a representative? A governor. Okay, if you have a governor, you can get what you have to do. You can get what you have to do. People vote, 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 elect, and CMA. That's how you can do it. So, you can get the election, and you can get the state and restore the state. See, why are you so stressed? Because of the most important reason, why is it a historical reason? Why are you so stressed? Why are you so stressed? Why are you so stressed? और हिंदू किंग आले रूल पना पटे चे आना अंगर के कुड़िये पीपल ला यार पतिंग ना मुस्लिम पीपल्स ओके वा देर इस अ बिलीव दैट दे वांटेड अटॉनमी पाकिस्तान कोडे जॉइन पना पोर दला इंडिया कोडे जॉइन पना पोर दला अभी ने बट ओके आउंगे लोडे सेक्युरिटी थ्रेड्स का है इंडिया कोडे और Indonesia Kilimеч yr 
அந்த ஊரோட லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு ஓகே ஸோ இதோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாதிரியே சூப்பராக இருக்கான்னா கிடையாது ரொம்ப வேரிங் டேட்டாக தான் இருக்குது சில இடத்துல ரொம்ப பரவாயில்லாம் இருந்துச்சு சில இடத்துல ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு ஸோ இட் இஸ் நாட் அ குட் திங் அப்படிங்கிறது தான் எனது இந்த ரைட்டர் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் அண்ட் கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்கிறாருன்னா சி நம்ம ஒரு குளோபல் சவுத் ஓகேவா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பெரிய லீடராக வளர்ந்துட்டு வரோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபார்மலாக நடக்க வேண்டிய டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் எலெக்ஷனை தான் சொல்கிறோம் அப்படி அது நடக்கு நடந்திருக்கணும் அதை நடக்க விட்டுருக்கணும் நடத்தி இருக்கணும் அதை படியாமல் நம்ம அதை தள்ளி போட்டுட்டு போகிறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்டன்ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்டு இதெல்லாம் எப்போ நல்லபடியே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் இருந்தால் தான் நல்லதாக இருக்கும் ஓகே ஆமாம் ஏன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வரும் இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன்னொரு ஐடியாவை சொல்லும் இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன்னொரு ஐடியாவை சொல்லும் ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன செய்வாங்கன்னா பீப்புள் யாருக்கு ஓட் போடுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐடியாவை சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பார்ட்டி வந்து பவருக்கு வரும் சிஎம் எலக்ட்ரட் கவர்மெண்ட் எல்லாமே வரும் இல்லையா ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கலைனா சிட்டிசன்ஸோட கிரேவியன்சஸ்கள் அதெல்லாம் யார் அட்ரஸ் பண்ணுறது யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அப்ர அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றி கேட்க முடியும் முடியவே முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நடக்காத வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நார்மல் சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படி ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் செகண்ட் எடிட்டோரியல் கேம் சேஞ்சர் சி யுனைடெட் கிங்டமோட ட்ரக் ரிலேட்டட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேஷ் கிவி அப்படிங்கிற ஒரு தெரப்பியை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அது என்ன தெரப்பி அப்படின்னா ஜீன் தெரப்பி சி ஃபஸ்ட்டு ஜீன் தெரப்பினா என்ன பேசிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு நிறையா டிசீஸஸ் டிஃபெக்டிவ்னஸ் எல்லாம் உடம்பில் உருவாகும் சரியா அது நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணுவோம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு வருஷன் அப்படின்னு சொன்னால் போன் மேரோ போன் மேரோ எடுத்து நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதை விட அட்வான்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அது ஜீன் மூலயமா தான் என்ன செய்யும் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரோட்டீன் தான் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் சரியா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஜீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த செலக்டிவான ப்ரோட்டீனை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக்லி சிசர்ஸ் இருக்குது சிசர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபிசிக்கலாக பார்க்குற சிசர்ஸ் இல்லை இட் இஸ் ஆல்சோ வே கெமிக்கல் கிறிஸ்பர் கேஷ் நைன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஜீனை கட் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரியான ஜீன் வேணும் இல்லை ஹெல்த்தியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீன் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன செய்வாங்க உள்ளே இன்செட் பண்ணுவாங்க இன்செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இருக்க பிரச்சனை வந்து ஜீன் லெவல்லையே சரியாகும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது விஷயம் இதுதான் ஜீன் தெரப்பி அப்படிமாங்க ஸோ கேஷ் கிவி அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அப்ரூவ் கொடுக்குறாங்க பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது என்ன பண்ணுதுன்னா சிக்கிள் செல் டிசீஸ் அண்ட் பீட்டா தாலஸ்மியா ரெண்டு டிசீஸஸ்க்குமே யூஸ் ஆகுது இந்த சிக்கிள் செல் டிசீஸ் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்து பிளட் பிளட்டுக்குள்ளே ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் சரியா அந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது சரியாக ப்ரொடக்ட்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுதான் சிக்கிள் டெல் செல் டிசீஸ் அப்படிம்பாங்க பீட்டா தாலஸ்மியா அப்படின்னு சொன்னால் ஹீமோக்ளோபின்குள்ளே பீட்டா குளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் அதுவும் அதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அது டிஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி டிசீஸஸை பீட்டா தாலஸ்மியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சரி பண்ணுறது தான் ஏன்னா சின்ஸ் ஹீமோக்ளோபின் அதில் தான் ஆக்சிஜன் வந்து எனது பிளட்டு கேரி பண்ணி எல்லா செல்ஸுக்குமே கொண்டு போய் சர்க்குலேட் பண்ணும் ஸோ அதில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் பயங்கரமான கிரிட்டிக்கலான இஷ்யூ பிளட் டிஸார்டர் அப்படிமாங்க பிளட்டை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் அடிக்கடி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இது யூகேயில் பண்ணுது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகேவா அங்கே இருக்க எஃப்டிஏ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஜீன் தெரப்பிஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று யூகேயில் கொடுத்த கேஸ் கிவி இன்னொன்று லிஃப்ட் ஜீனியா இதோட ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாக இருக்கலாம் சாரி இதுவும் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் டு ட்ரீட் சிக்கிள் செல் டிசீஸஸ் பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இவங்க என்ன சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னா பை மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த கேஷ் கிவி ஜீன் தெரப்பி அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன செய்யும் அப்ரூவல் ஆகும் செயல்பாட்டுகளையும் வர ஆரம்பிச்சு விடும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க சரி
நம்மளுக்கு வந்து எஸ் நெயில்ஸ் வர்றது ஹேர் வளர்றது ஹேர் கலர் என்னது ஐ கலர் என்ன இது எல்லாமே ஜீனில் வரது அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா இங்கேயும் என்ன செய்யும் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால் உள்ள அந்த பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள நியூ ஜீன்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அது மூலயமா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஹெல்தி வெர்ஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோமினை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நார்மலாக இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்காக டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க சரி அதையும் நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் அவ்வளோ தேவை கிடையாது அடுத்து கேஸ்கிவி கேஸ்கின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிறிஸ் கேஸ்னைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் எடிட்டிங் டூல் ஓகேவா ஏற்கனவே பார்த்து தான் ரொம்ப அட்வான்ஸான டூல்ஸ் அதெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் இருக்குது சரியா அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபினை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது ஓகேவா அந்த ஜீன் கனியமும் இருக்குது பிசிஎல் ஒன் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து அட்ரஸ் மாதிரி ஒரு ஜீன் அப்படிங்கிறது என்னது நாள் இருக்கும் செட்டாமைன் யூரமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் எனக்கு சலா ஞாபகம் இல்லை ஆனால் நாலு மூலக்கூறுகளை வச்சு தான் என்ன செய்யும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இதெல்லாம் வரும் ஆர்என்ஏக்கு ஒரே ஒரு இது மூட்டம் எனது சேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் எனது ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா செல் உடம்பு இருக்க ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் எனது ஜீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின் ப்ரொடக்ஷன் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு அடல்ட்டுக்கு தேவைப்படுற ஹெல்தியான ஹீமோக்ளோபினை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே என்னது டைப்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்லாம் கேட்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட் இருந்தாலுமே சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இல்லை இது என்ன பண்ணுது அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறையா இடத்துல ஓகேவா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அடல்ட்ஸ் ஓகேவா அவங்க இன்னமும் ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லை அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின்ஸை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் தடுக்க முடியும் ஸோ அப்படி பழக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் ஹெல்தியஸ்ட் ஹீமோக்ளோபின் உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க சரியா சி இந்த சிசர் இருக்குல்ல கேஸ்பு இந்த இந்த இருக்கு பாருங்க கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அப்படிங்கிற டூல் இதை வச்சு ஏற்கனவே ஒரு அன்ஹெல்தி ஜீன் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இன்னொரு ஜீனை என்ன செய்வாங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதை ஹேண்டில் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு சர்டைன் கெமிக்கல்ஸு சர்டைன் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அது ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த இடத்துல போய் நீங்கள் அதை டிட்டாச் பண்ணோம் எந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எஸ் பாசிபிள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் டேட்டா கொடுக்குறாங்க இத்தனை பேருக்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இவ்வளோ என்னது மாறி இருக்குது சேஞ்ச் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு நல்லா இருந்திருக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டாலாம் ரொம்ப தேவையில்லை ஓகே இதோட அட்வான்டேஜஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீன் தெரப்பியோட பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அந்த பேஷண்ட்டோட ஓன் பெட் பிளட் செல்ஸே என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மூலயமா தான் ஜீன் எடிட்டிங்லாம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதனால் நிறைய பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் போன் மேரோலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு டோனாருக்கும் உங்களுக்கும் மேட்ச் இருக்கணும் அந்த மேட்ச் ஆகிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஓகேவா இதுவே ஓன் பிளட் எடுத்து பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த மேட்ச் அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நிறையா பீப்புளுக்கு நம்மளால் ஈஸியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயுமே வந்து நீங்கள் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஓகேவா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஜீன் எடிட்டிங்லாம் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி தினம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு தான் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன செய்யும் போய் பண்ண முடியும் பெனிஃபிஷரிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க பட் ஃபியூச்சரில் இந்த டெக்னாலஜி இன்னும் ஈஸியாக ஆகிறதுனால இன்னும் அக்சஸிபிளாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இன்னும் என்ன செய்யலாம் நிறையா பேர் போய் சேர வேண்டியது இதுதான் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கன்க்ளூஷனாக இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போதைக்கு ஷார்ட் டியூரேஷன் பேஷன்ஸ் அண்ட் வெரி ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் டியூரேஷனுக்கு தான் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குது என்ன அதெல்லாம் இன்னுமே என்ன செய்யல பெருசாக ஸ்டெடி பண்ணோம் அப்படி ரிலீவ் பண்ணால் தான் ரியாலிட்டி என்ன இருக்குது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுலேயுமே என்ன செய்யணும் நம்ம
எலெக்ஷன்ஸு ஓட்டிங் பிஹேவியரு இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க ஓகேவா இல்லைனா செஃபாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த போன தமிழ்நாடு எலெக்ஷனில் வந்து டிஎம்கேக்கு வந்து பிகே ஒர்க் பண்ணல பிரசாந்த் கிஷோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சுனில் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்கள தான் தான் செஃபாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணி எப்படி ஓட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன உத்தரவாதங்கள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் ப்ளஸ் இதை பற்றி ஸ்டடிஸும் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப வேணால் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து செகண்ட் ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹார்வஸ்ட் தி ஒடிசா ஸ்டோரி டு என்ஜுவர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஸோ இதுவும் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இம்பார்ட்டண்ட்டு மூணாவது டீ கோடிங் புத்தின்ஸ் ட்ரமேட்டிக் விசிட் டு த கல்ஃப் இது வந்து அனலைசிஸ் புட்டின் வந்து இப்போது டிசம்பர் சிக்ஸ் வந்து கல்ஃபில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு விசிட் பண்ணியிருப்பார் ஒபெக் ப்ளஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ரீட் இட் ஓகேவா புரியும் நம்மளதில் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு விஷயங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வேறு வேண்டாம் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பிடிஎஃப்ஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல் ஓம்னியஸ் அண்ட் ஆன்டி ஃபெடரல் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வர்டிக்ட் வந்துச்சு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அதாவது அபராகேஷன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் தான் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அறிவித்தாங்க ஸோ அது கேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல அதுக்கான ஒரு பெரிய தீர்ப்பு தான் நேற்று வந்துச்சு அதை பற்றி தான் இந்த கம்ப்ளீட் ஆர்டிக்கல் ஸோ இந்த ரைட்டர் ஓகேவா இதோட பர்ஸ்னல் வியூ தான் பட் அந்த தீர்ப்பை பற்றியும் இவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபெடரல் ப்ரின்சிபல்ஸ் இதை வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுது இது நல்லதுக்கே கிடையாது ஹிஸ்டாரிக்கல் கண்டஸ்ட்டு ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையுமே இது வந்து அண்டர்மைன் பண்ணுது இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அதாவது ஒரு டெமோக்ரஸிக்கு நல்லது இல்லை ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா சரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படி தான் இருந்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்ட்டு இருந்தது அது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்டேட்டு மாதிரியும் அங்கே ரூல்ஸ் வந்து என்ன செய்யாது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்ளை ஆகாது அதுக்குன்னு தனி கான்ஸ்டியூஷன் இருந்துச்சு ரெண்டாவது விஷயம் ஓகேவா அங்கே உங்களால் லேண்ட் எதுவுமே வாங்க முடியாது சரியா அது எப்படி சார் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டுமே இப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதோட ஹிஸ்டாரி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெஸ்ட்டை வந்து கோர்ட்டு சரியாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு இந்தியா கூட அதை சேரும்போது ஒரு பிரெசிடென்ஷியல் ஆர்டர் போட்டு தான் என்ன செய்வாங்க இந்தியா கூட சேருவாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் என்ன செய்யுது செய்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் ஒரு ஃபியூச்சர் கொண்டு வராங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியில் ஒருவேளை இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்குல்ல அதோடைய கான்ஸ்டுவெண்ட் அசம்பிளி அது என்ன சார் கான்ஸ்டுவெண்ட் அசம்பிளி நிறைய பேர் திட சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளிங்கிறது இந்தியன் இந்தியாவுக்கும் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே அந்த கான்ஸ்டியூஷனை எழுதுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கான்ஸ்டியூஷனை எழுதிட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சட்டத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி மூலயமா தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒரு பிர கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகேவா அதோடைய கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அது மூலயமா சில டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இருக்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன்லாம் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ மிகப்பெரிய கேள்வி என்ன வருது அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ஓகேவா பிரசிடெண்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பீப்புள் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும்ல ஆனால் பார்லிமெண்ட் என்ன தெரியுமா பண
கலைச்சிட்டு பிரசிடண்ட்டுக்கு ரூல் கொண்டு வந்துட்டீங்க பிரசிடண்ட் ரூல் அப்படிங்கிறது ப பார்லிமெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் செய்யணும் ஸோ பார்லிமெண்ட் ஆப்வியஸாக த்ரீ செவன்ட்டியை வேண்டான்னு சொல்லிச்சுன்னா வேண்டாம் தான் ஆயிரும் ஆனால் இங்கே மக்கள் இருக்காங்களே இவ்வளோ கோடி மக்கள் அவங்களுடைய இஷ்டத்தை நீங்கள் கேட்காம செய்யறது இது தப்பு இது வந்து ஃபெடரலிசத்தை அண்டர்மைன் பண்ணுது ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு பேசிக் ரொம்ப முக்கியமான பிரின்சிபல் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட் பட் நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ட்விஸ்ட் தான் அது என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் ரூலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரசிடண்ட் மூலயமா எந்த ஒரு ஆக்டையோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் இல்லை எதனாலையோ என்ன செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் அண்ட் அது இர்ரிவர்சிபிள் கான்சிக்வன்சஸை ஏற்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறாங்க சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பண்ணலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்குது சரியா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை ஹிந்தி இம்போசிஷனாக நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுது உடனே தமிழ்நாடுல பிரசிடண்ட் ரூலை போட்டுடுறாங்க சரியா பிரசிடண்ட் ரூல் போட்டோனையோ உடனே இல்லை இனிமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே ஐ மீன் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஹிந்தி ஒரு மெயின் சப்ஜெக்டாக எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படி கொண்டு வந்துட்டா அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏன் இப்போ ஓட்டு போடணும் நாங்கள் ஏன் எங்களோட சீஃப் மினிஸ்டரை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆமாம் எங்களுக்கு என்ன வேணும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படி தானே கான்ஸ்டியூஷன் டிஃபைன் பண்ணிப்பட்டிருக்கு இப்போ திடீர்னு நீங்கள் பிரசிடண்ட் ரூல் போட்டு எதனால் மாற்றிக்கலாம் அது இர்ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஸோ இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் த ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட் எல்லாரும் கேள்வி கேட்குற விஷயமே அதுதான் அது எப்படிப்பா நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதே நேரத்தில் இன்னொரு கோர்ட்டை என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஐ மீன் அதை பற்றி டச்சே பண்ணலை கோர்ட்டோட ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு இல்லையா இப்போது ரெண்டு யூனியன் டெரிட்ரியாக அதை பிரிச்சுட்டாங்க ஒன்று லடாக்காவும் இன்னொன்று ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை ஸோ இதெல்லாமே ஜுடிஷியல் எவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி என்னது குற்றம் சாடி இருக்காரு கோர்ட் மேலே இந்த மொத்த ஆர்டிக்கல் அதுதான் எனிவே நம்ம எடிட்டோரியல் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஓகேவா ஜட்மெண்ட்டோட இன்னொரு அனலைசிஸ் வரும் ஸோ அதுலேயும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் எடிட்டோரியல் ஹார்வெஸ்ட் த ஒடிஷா ஸ்டோரி டு என்ஷோர் ஃபுட் செக்யூரிட்டி சி ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு நேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரியா இந்தியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரி ஃபுட் செக்யூரிட்டி அட்டைன் பண்ணியிருக்கோமானா எஸ் அட்டைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிம்பாங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டினா ஒன்றும் கிடையாது இருக்கக்கூடிய எல்லா பீப்புளுக்கும் அதாவது என்டையர் பாப்புலேஷனுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உணவு வேணும் அந்த உணவு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்மளே என்ன செய்யணும் நம்ம பீப்புள் கொடுக்கணும் வெளியிலேருந்து என்ன செய்யக்கூடாது கடனோ காசுக்கோ வாங்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் ஹங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்காது எஸ் ஸோ இப்போ ஒடிஷாவோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஜேர்னி வரும் சரிங்களா ஸோ ஒடிஷா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களோட மாடல் வந்து ரொம்ப யூனிக்கான மாடல் நிறைய ஐடியாஸ் வச்சு நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆன் ஈக்விட்டி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி இதை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மூணு ஃபேஸஸில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க சரியா ஏன் இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நீங்கள் சொல்ல வர்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி நடக்கிறதுனா இந்த மாதிரியான க்ரோத் சேஞ்சஸ் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் தேவை அதுக்கு நம்ம இந்த ஒடிஷா மாடலை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய மொத்த விஷயம் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சம் பேசிக்ஸும் இருக்கும் அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ஒடிசா அப்படிங்கிற ஸ்டேட் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து ரைஸை இம்போர்ட் தான் பண்ணோம் ஸோ அது தன்னிச்சி அடையவில்லை ஆனால் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸை வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சஸ்டெயினபிளாக ஆயிடுச்சு தன்னர்ச்சி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஒடிசா வேறு எந்த ஸ்டேட்டையோ இல்லை வேறு எந்த கண்ட்ரியோ நம்பி கிடையாது தனக்கான அரிசியை முக்கியமாக அதுவே அங்கேயே உற்பத்தி பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு
மீடியம் ஃபார்மர்ஸ் அப்படிமாங்க இவங்களுக்கு வந்து நாலு ஹெக்டாருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்து மீடியம் ஃபார்மர்ஸ் மீடியம் ஃபார்மர்ஸ்னால் நாலுலேருந்து பத்து ஹெக்டாருக்குள்ளே இருக்கும் லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா பத்து ஹெக்டாருக்கு மேலே யாரெல்லாம் லேண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ ஒடிசாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஸோ எல்லாருமே என்னது நாலு ஏக்கருக்கு மேலே யார்கிட்டையுமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுடைய பங்கீடு தான் அதிகம் சரிங்களா ஸோ வெரி டைனியஸ்ட் லேண்ட் இருக்கும் சி இப்போ நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கெல்லாம் எப்படி வச்சுருப்பாங்க ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் ஓகேவா அந்த நிறையா நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்ப்பாங்க ஹெலிகாப்டரில் ஆடு மாடு மேய்க்கிறாங்க ஹெலிகாப்டரில் வந்து என்னது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இங்கே நடக்கும் இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் லைக் யூஎஸில் இந்த மாதிரி நடக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா அங்கே எல்லாருமே என்னது லார்ஜ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் என்னது லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு மாதிரி அதிகமாக மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் பயங்கர லாபகமான ஒரு தொழிலாக இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் லாபகமாக அவ்வளோ இல்லை சி இன்னமும் லாபம் இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறதுனா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர்னால் கிராப் மட்டும் வச்சுக்கக்கூடாது லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுக்கணும் கோடு ஆடு மாளி கோடு ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாமே என்ன செய்யணும் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த மார்ஜினல் டைனி அண்ட் செமி மீடியம் ஃபார்மிங்கில் உங்களால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்சு ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிராப் ஏரியா கிராப் ஏரியா அப்படின்னா விவசாய நிலங்கள் விவசாய நிலங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஒன் லேக் ஏக்கர்ஸ் வந்து என்னது ஒடிசாவில் இருக்குது அப்போ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா அப்படிலாம் கிடையாது எவ்வளோ வந்து ஸ்டேபிள் கிராப் ஏரியா இருந்துச்சோ அதே தான் அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணல ஆனால் அதோடய ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க ரைஸ் ஈல்டு ஒடிசாவில் வந்து அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா பேடி அதாவது ரைஸ் தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் அந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்டாருக்கு பத்து குவிண்டல்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் ஈல்டு வரும் ஒரு ஹெக்டாருக்கு பட் 2020 and 21, டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்ததுனால எவ்வளோ வருதுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் குவிண்டல்ஸ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய இன்க்ரீஸ் இது தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் அப்படிமாங்க இது தான் இந்தியன் ஃபார்மிங்கில் பண்ணணும் அப்படிமாங்க அதுக்கான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒடிசாவில் கல்ஹாண்டி டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து ஒரு காலத்தில் லேண்ட் ஆஃப் ஹங்கர் அப்படிமாங்க அப்படின்னா அது வந்து பசி பட்னி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கே பெருசாக விவசாயம்லாம் இல்லை அப்படின்னு தடம் இன்றைக்கி அதை ஒடிசாவோட ரைஸ் பவுல் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம எப்படி காவேரி டெல்டா ரைஸ் பவுல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறோம்ல அதே தான் ஓகேவா அந்த அளவுக்கு அங்கே விவசாயத்தை பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ரிசல்ட் என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் மார்க்கெட்ஸை ஃபார்மர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அவங்களுடைய இன்கம் வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சு அந்த ஸ்டேட்டோட ஃபுட் செக்யூரிட்டியை அவங்களால என்டையராக அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதே நேரத்தில் லைவ்லிஹுட ரெசிலண்டாக ஆக்குனாங்க சி ரெசிலண்ட் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வேர்டு ரெசிலண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த மாதிரி வெதர் வந்தாலும் எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை தாங்கி நிற்கிறது கிராப் ரெசிலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா லைவ்லிஹுட் ரெசிலண்ட் அப்படிங்களா ஆடு மாடுலாம் பெரிய வெள்ளம் வந்தால் இறந்து போயிடும் ஓகேவா ஸோ நிறையா வகை வகையான ஆடு மாடுகள் வந்து தண்ணி வந்தாலுமே அதை தன்னை தற்பார்த்து கொள்றதுக்கான வகைகள் கிராப்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரெசிலியன்ட் அப்படிங்கிற டேம் நீங்கள் கிளைமேட் சேஞ்ச் இது எல்லா இடத்துலையுமே படிப்பீங்க ஓகே அதனால தான் நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெசிலியன்ட் என்னென்ன ஸோ இந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி அண்ட் ரெசிலியன்ட் லைவ்லிஹுட்ஸ் ரெசிலியன்ட் அப்படின்னா இனிமேல் ஒடிசா மக்கள் எந்த பிரச்சனையும் வந்தாலும் அதை தாண்டி போவாங்க அவ்வளோ நாங்கள் வேலைகள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க அடுத்து என்னென்ன எடுத்தாங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா சயின்டிஃபிக் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சயின்டிஃபிக் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த தண்ணி மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத வேஸ்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் தான் ஸோ இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த மண்ணுக்கு இவ்வளோ போதும் இந்த கிளைமேட் இருக்கா போதும் இன்றைக்கி வேண்டாம் மழை வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் சயின்டிஃபிக்
இது இது இந்த மாதிரி ஒரு மில்லட்ஸ் மிஷின் ஒடிசா மில்லட் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லி இதையுமே நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படிம்பாங்க சரியா அதை ஸோ அதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனாலயுமே என்னது நாங்கள் கிளைமேட் ரெசிலியன் ஸோ இதெல்லாமே சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை ஒடிசா கவர்மெண்ட் அடுத்து இவங்க சொல்கிறாங்க ரெசிலியன்ஸ் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டியை நாங்கள் அட்டைன் பண்ணோம் அது என்ன அப்படின்னா சி ஒடிசாவோட ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கடல் உரமாக இருக்கும் ஸோ அதிகமான புயல்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது புயல்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல எதை இம்பாக்ட் பண்ணோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் மழை வரலனாலும் எதை இம்பாக்ட் பண்ணோம் அக்ரிகல்ச்சர் தான் அதுதான் சொல்ல வராங்க டியூ டு இஸ் ஜாகிரபிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் ஒடிசா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு வேர்னரபிளான இடம் அதே நேரத்தில் கிளைமேட் சேஞ்சோட எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஒடிசாவை தாக்கக்கூடிய வேலைகளும் இருக்குது ஸோ இப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி பாவர்ட்டியை வந்து நம்ம வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய திட்டங்கள் எல்லாமே வீணாக போய்விடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளைமேட் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படிங்கிறது ஒன்று கவர்மெண்ட் உருவாக்குறாங்க இதை வந்து ஒரு நீட்டான ஸ்ட்ரக்சராக இதோட ஹெட்டை அந்த ஸ்டேட்டோட கேபினட் செக்ரட்டரியாக உட்கார வச்சு கண்டினியூஸாக மானிட்ரி பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆக்ஷன் பிங்லாம் கிராப் வெதர் வாட்ச் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிட்டாங்கப்பா ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த கிராப்ஸ்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஒரு வேளை குளிர் அதிகமாகுது இல்லைனா மழை அதிகமாக போகுது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்காக வீக்லி மீட்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபீல்டு விசிட் பண்ணுறாங்க யார் ஆஃபீஸர்ஸ் போய் எங்கெங்கே என்னென்ன அறுவடை பண்ணியிருக்காங்களோ அதை ஃபீல்டு விசிட் பண்ணி நோட் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் கிராப் ப்ரோக்ராம்ஸை எல்லாத்தையுமே என்ன செய்கிறாங்க வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலயமாவும் நோட் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெதர் ஏதாவது மோகத்தமாக போகுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சச்சஸ் சைக்ளனு ஃப்ளட்டு இல்லை ட்ராட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே இவங்க என்ன செய்கிறாங்க கோஹரண்டாக எடுக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது கிராப் பிளானிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் பண்ணுறாங்க அது சார் கிராப் பிளானிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அப்படின்னு சொன்னால் சி உங்கள் மண் உங்களோட கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற நீங்கள் கிராப்ஸை வந்து அறுவடை பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா இதை தான் நீங்கள் வந்து ஆக்ரோ கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸ் இந்தியாவை அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் சரியா ஸோ நீங்கள் ஒடிசாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு இந்த வகையான நெல்லை போட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல அறுவடை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன செய்வாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்ன செய்வார் முன்னிலையில் எல்லா அஃபீஷியல்ஸும் போய் மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் என்ன செய்யும் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நிறைய கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிசஸை சொல்லி கொடுத்தோம் லைக் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங் அப்படின்னா நிலத்தில் வெறுமே என்னது அரிசி பருப்பு மட்டும் போடாமல் ஆடு மாடு வழங்க கோழி வழங்க தென்னை வழங்க சரியா அது மூலயமா வரக்கூடிய சாணத்தை வந்து நீங்கள் விநியோகம் பண்ணுங்கள் முட்டையை வீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் லைக் இன் ஜீரோ இன்புட் பேஸ்டு நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கு நான் பாடி கிராப்ஸு பெட்டர் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு வாட்டர் சேவிங் டிவைசஸ்ஸு இ பெஸ்ட் சர்வேலன்சஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார் மெக்கானைசேஷன் அதுவும் விமன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடியது சரியா இது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸு எந்த கிராப் போட்டிருக்காங்களோ அந்த கிராப் லைக் பேடி ரைஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான டெக்னிக்ஸ்லாம் அவங்கள ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கும்பலாக கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாத்தையுமே சொல்லி போடுறதுக்கு பதிலாக நிலம் வச்சுருக்கியாப்பா ரெண்டு ஹெக்டாரா நாலு ஏக்கர் இருக்கா ஒன்ட்டாவா நீ என்ன போட போகிற அதுக்கான ட்ரைனிங்கை போய் நீ பாரு அதை நீ என்ன செய் சிறந்த பண்ணு அப்படின்னு சொல்லு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் தான் கூட்டு பண்ணை அப்படிங்கிற திட்டம்லாம் சொல்லுவோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஹனி பி வளர்க்கலாம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் நாங்கள் இன்டிகிரேட்டட் நியூட்ரிஷ் நியூட்ரியன்ட் அண்ட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதனால் ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் என்னாச்சு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சி எப்பயுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கட்டும் எப்பயாச்சும் எப்பயுமே என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே உருவாகுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சர்வீஸ் செக்டார்ஸ் உருவாங்க இப்படி தான் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே டெவலப் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் செக்டார் பட் இந்தியா மட்டும் எப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் மேனுஃபேக்சரிங்
வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் அதே போடுறா இவங்க எடுத்தோன்னே சர்வீசஸில் போய் பூம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம ஒன்றும் இந்தியா வந்து இன்னோவேட்டிவாக சர்வீசஸில் கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு காரணம் ஐடி ஜாப்ஸ் நம்ம வேற ஏதோ கம்பெனிக்கு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால இங்கே என்ன செஞ்சிச்சு சர்வீஸ் செக்டர் பூம் வந்துச்சு ஐடி கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் இதெல்லாமே என்ன செஞ்சாங்க டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் டெவலப் ஆனது தான் ஒரு பெரிய அடியாக விழுந்தது அதே மாதிரி நீங்கள் ஊர் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரில் கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கலாம் பாலக்காடு எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா லாரி இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் சின்ன சின்ன மிஷினரிஸ்க்கும் மிஷினரிஸ் கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி காவேரி டெல்டா எடுத்துக்கலாம் பட் அதுக்கு வேறு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது அது ஏன் வந்து இங்கே மாதிரி டெவலப் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீசன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பஞ்சாப் எடுத்துக்கோங்க பஞ்சாப்லேயே அப்படி தான் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் ஆச்சு அடுத்து அங்கே என்னச்சு மேனுஃபேக்சரிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ பேஸ் அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் தான் எல்லாத்துக்குமே பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரெண்டை மாற்றுறாங்க எனிவே இட்ஸ் பிக் ஓகே இது புரிஞ்சுக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் எவ்வளோ முக்கியம்னு அடுத்து சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ ஒடிசா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் பிக்கெஸ்ட்டு சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷனை அட்டைன் பண்ணிட்டோம் சி ஒரு ஸ்டேட் ஒரு கண்ட்ரியோட மிகப்பெரிய சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா மக்களுக்கு தேவையான உணவை இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸோ இப்போதைக்கு டேட்டா படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒடிசா வந்து ஃபோர்த் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஓகேவா நம்ம ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரைஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க எப்போ தேவையோ ரேஷன் ஷாப் ஓகேவா அதான் பிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேஷன் ஷாப் மூலிமா மக்களுக்கு தருவாங்க அதில் ஹையஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கான்ட்ரிபியூட்டர் யார் அப்படின்னா எஃப்சிஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாடு வந்து ஹையஸ்ட்டு கான்ட்ரிபியூட்டர் தான் பட் டாப் டென்குள்ள தரவே எக்ஸாக்டாக தெரில ஒரு காலத்தில் செகண்ட் தேர்ட் அப்படிங்களா இந்த மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஹையஸ்ட்டு வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா அதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனில் ஒடிசா வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எனது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது இட் இஸ் ஹியூஜ் நம்பர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ரைஸ் மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபுட் கிரெயின்ஸும் சேர்த்து இந்தியாவில் ஒடிசாவோட பங்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் தான் எனது இந்த மாடல் மூலியமாக நாங்கள் க்ரோ பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை இவங்க யார் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் அவங்க கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஒடிசா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்க இன்னமும் என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க நிறைய இன்னோவேட்டிவான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரிட்யூ பண்ணிட்டுருக்காங்க லைக் டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் ரேஷன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் டெக்னாலஜி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது பட் அவங்க அதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக ஓகேவா இந் ரிமோட் ராய்கார டிஸ்ட்ரிக்ட் டூ தௌசண்ட் செவனில் ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க கஜ்பாத்தி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளவோ அப்ளிகேஷன்ஸை நியூவாக என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட் ரேங்கிங் இண்டெக்ஸ் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க சரியா யார் வந்து அதிகமாக டாப் ஸ்டேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அதில் ஒடிசா வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் ஸ்டேட்ஸாக எமர்ஜ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் ஒடிசாவோட சக்ஸஸ் மாடல் இது ஏன் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்படி ஆகுது அதுக்கு எங்கள் மாடலை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் வெரி குட் ஆர்டிகல் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் 